আজকের ভিডিওতে আমরা ক্লাস ইলেভেনের ইংলিশ বিষয়ের নোবেল লেকচার নামক যে লেসনটি তোমাদের রয়েছে এই লেসনটি লাইন বাই লাইন বাংলায় পড়ব তো লেসনটি অনেকটাই বড় আমরা দুটো পার্টে পড়ার চেষ্টা করব দেখো নোবেল মানে কি মহান লেকচার মানে হচ্ছে বাণী মহান বাণী কে লিখেছেন মাদার টেরেসা ওকে তাহলে মাদার টেরেসা কে ছিলেন মাদার টেরেসার আসল নাম হচ্ছে অ্যানিয়াস গঞ্জে বোজাজিউ অ্যানিয়াস গঞ্জে বোজাজিউ তিনি ছিলেন অ্যালবেনিয়ান ওকে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন নর্থ ম্যাসিডোনিয়ার স্কোপিয়া নামক একটা প্রদেশে উনিশশো সালের টোয়েন্টি আগস্ট ক্লিয়ার তাহলে মাদার টেরেসা সম্পর্কে আমাদের এখানে আর একটু দেওয়া আছে এটা আমরা জেনে নেব উনিশশো সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন আর নাইনটিন তিনি মারা যান তাই জয়েন্ট দ্য রোম্যান ক্যাথলিক চার্চ তিনি জয়েন করেছিলেন বা যুক্ত হয়েছিলেন রোম্যান ক্যাথলিক চার্চে অ্যাজ আ নান একজন সন্ন্যাসিনী হিসাবে অ্যাট আ ভেরি আর্লি এজ অ্যাট আ ভেরি আর্লি এজ মানে খুব কম বয়সে শি কেম টু ইন্ডিয়া তিনি কেম মানে এসেছিলেন টু ইন্ডিয়া ভারতবর্ষে ওয়েন শি ওয়াজ এইটিন যখন তার বয়স ছিল আঠেরো বছর শি স্পেন্ট মেনি ইয়ার্স শি স্পেন্ট তিনি কাটিয়েছিলেন মেনি ইয়ার্স মানে অনেক বছর ইন ক্যালকাটা কোথায় ক্যালকাটায় বা কলকাতায় কাটিয়েছিলেন শি বিজ্ঞান টু ওয়ার্ক শি বিজ্ঞান তিনি শুরু করেছিলেন টু ওয়ার্ক কাজ করতে অ্যাজ আ রিলিজিয়াস টিচার রিলিজিয়াস টিচার মানে ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে অ্যান্ড এবং লেটার ফাউন্ডেড তারপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দ্য মিশনারিজ অফ চ্যারিটি শি ডিভোটেড হার এন্টার লাইফ শি ডিভোটেড তিনি উৎসর্গ করেছিলেন হার এন্টার লাইফ তার সমস্ত জীবন হেল্পিং দ্য পুয়োর অ্যান্ড দ্য নিডি কি করতে হেল্পিং মানে সাহায্য করতে দ্য পোর মানে দরিদ্র অ্যান্ড দ্য নিডি মানে অসহায়দের সাহায্য করতে তার সমস্ত জীবন তিনি উৎসর্গ করেছিলেন শি ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য নোবেল পিস প্রাইজ তিনি অ্যাওয়ার্ডেড মানে সম্মানিত হয়েছিলেন কিসে দ্য নোবেল পিস প্রাইজ কত সালে এখানে দেখো ইয়ারটা একটু ভুল আছে এটা হবে নাইনটিন ওকে উনিশশো সালে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন তো নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার পর একটা স্পিচ বা লেকচার তিনি দিয়েছিলেন যেটাই নোবেল লেকচার বা মহান বাণী নামে পরিচিত এবং সেই বিষয়টাই অর্থাৎ নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার পর তিনি যে তার যে বাণী সেই বিষয়টাই আছে আজকে আমাদের যে অধ্যায় পড়ব সেই বিষয়টা ওকে দেখো মাদার টেরেসা ইম্পার্স আ মেসেজ অফ লাভ মাদার টেরেসা ইম্পার্স মানে এখানে জ্ঞাপন করেছেন আ মেসেজ অফ লাভ মেসেজ মানে বার্তা কিসের বার্তা লাভ মানে ভালোবাসার একটা বার্তা তিনি এখানে জ্ঞাপন করেছেন সে ইনসিস্ট তিনি জোর দিয়েছেন দ্যাট যে দ্য হ্যাপিনেস অফ হিউম্যানিটি মানুষের বা মানবজাতির যে হ্যাপিনেস খুশি ডিপেন্ডস মানে নির্ভর করে কিসের উপর অন ইউনিভার্সাল লাভ চিরন্তন ভালোবাসা অর্থাৎ মানুষের যে খুশি সেটা চিরন্তন ভালোবাসার উপর নির্ভর করে শি পুটস গ্রেট এম্ফাসিস তিনি পুটস দিয়েছেন গ্রেট এম্ফাসিস মানে বিশাল জোর এখানে এম্ফাসিস মানে জোর দিয়েছেন কিসের উপর অন এ স্মাইল হাসি হাসির উপর ফর অ্যাজ শিশেজ যার জন্য মানে যে কারণে তিনি বলেছেন স্মাইল ইজ দ্য বিগনিং অফ লাভ হাসি স্মাইল হচ্ছে হাসি ইজ দ্য বিগিনিং মানে শুরু কিসের শুরু অফ লাভ তাহলে হাসি হচ্ছে ভালোবাসার শুরু ওকে তাহলে এরপরে তিনি যে বাণীটা তার অর্থাৎ তার এই যে এখানে যে গুরুত্ব দিয়েছেন কিসের উপর ইউনিভার্সাল লাভের উপর তো এই বিষয়টা আমরা টেক্সটটা পড়লে আমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে তো চলো এবার আমরা টেক্সটাতে চলে যাই অ্যাজ উই হ্যাভ গ্যাদার্ড হেয়ার অ্যাজ হচ্ছে যেহেতু উই হ্যাভ গ্যাদার্ড হেয়ার মানে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি বা একত্রিত হয়েছি টুগেদার মানে একসঙ্গে জমায়েত হয়েছি টু থ্যাঙ্ক ধন্যবাদ জানাতে গড টু থ্যাঙ্ক গড অর্থাৎ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে ফর দ্য নোবেল পিস প্রাইজ কিসের জন্য এই যে নোবেল যে পিস প্রাইজ শান্তি পুরস্কার তার জন্য আই থিঙ্ক আমি মনে করি ইট উইল বি বিউটিফুল এটা ইট উইল বি মানে এটা হবে বিউটিফুল মানে ভালো বা সুন্দর বা শোভন হবে দ্যাট উই প্রে দ্য প্রেয়ার অফ সেন্ট ফ্রান্সিস অফ আসিসি যদি কি উই প্রে আমরা প্রার্থনা করি দ্য প্রেয়ার কোন প্রার্থনাটা প্রার্থনা হচ্ছে আসিসির সেন্ট ফ্রান্সিসের যে প্রার্থনা আসিসি হচ্ছে ইটালির একটা প্রদেশ তো সেখানকার সন্ন্যাসী হয়েছিলেন সেন্ট ফ্রান্সিস তো তার প্রার্থনাটা যদি আমরা করি তাহলে এটা খুব ভালো হবে সুন্দর হবে 
हुईच अलवेज सरप्राइजेज मि जेटा सब समय अलवेज मानी सब समय सरप्राइजेज मैं अबाक कर मी हाँ के भेरि माच जेटा भीषण भाव के अबाक कर सब समय को सेंट फ्रांसिसर जे प्रेयर प्रार्थना उइ प्रे दिस प्रेयर एवरीडे उइ प्रे हमें प्रार्थना करी दिस प्रेयर ये प्रार्थनाटी के मैं ये प्रार्थनाटी उच्चारण करी एक्चुअलि बी एवरीडे प्रत्येक दिन आफ्टर होलि कम्यूनियन होलि कम्यूनियन हे जेटा नईश भोज जीशु ख्रीटर मृत्युर आगे दिन तीन जे तार शिष्य नहीं जे लास्ट सपर अर्थात नईश भोज रतर खबर जेटा कर होलि कम्यूनियन हिसाब से परिचित तो से ही होलि कम्यूनियन पर एवरीडे तमें तक होलि कम्यूनियन ये रतर शेष जो नईश भोज आ कि होलि कम्यूनियन नाम परिचित तो वही प्रत्येक नईश भोज के बला हे प्रत्येक दिन वही नईश भोजर पर ही प्रार्थनाटा करी बिकज कारण इट इज भेरि फिटिंग फर इच वन अफ आस इट इज एट भेरि फिटिंग मैं खूब उपयुक्त फर कदर जो फर इच वन अफ आस प्रत्येक खूब उपयुक्त एंड एवं आई अलवेज ओन डेट दैट हमें सब समय आश्चर्य हो जाए फोर थे कि आज है फाइव हंड्रेड इयार्स एगो तम मैंने चारशो थ पाँच बचर आगे एज सेंट फ्रांसिस अफ असिस कम्पोज दिस प्रेयर जख सेंट फ्रांसिस अफ असिस असिस सेंट फ्रांसिस कम्पोज मान तैरी कर दिस प्रेयर ये प्रार्थनाटा जो तैरी कर लिखे छें दैट दे हैड द सेम डिफिकल्टिज दे हैड मैं ते तर छो द सेम डिफिकल्टिज मैं एक ही धरण समस्या दैट उइ हाव टूडे जेटा उइ हाव टूडे जेटा एख आ तमें ये खूब ही आश्चर्य कर चारशो थ पाँच बचर आगे जो ये असिस सेंट फ्रांसिस प्रेयर लिखे से ही समय तर जे से समस्या छो ए एक ही समस्या एज उ कम्पोज दिस प्रेयर दैट फिट्स भेरि नाइसलि फर आस अल्सो जेहेतु उइ कम्पोज दिस प्रेयर हमें ये प्रार्थनाटा करी दैट फिट्स जेट उपयुक्त है भेरि नाइसलि खूब सुंदर भाव फर आस अल्सो बोझा गया आई थिंक मन है साम अफ यू अलरेडी हाव गट इट साम अफ यू मैं अपन मध्य बे कैक जन अलरेडी हाव गट इट इतिम्य हाव गट इट मैं ये जेने गे सो उल प्रे टूगेदार सूतरा उइ उल प्रे हमें प्रार्थना करब टूगेदार मैं एक संगे को प्रार्थनाटा ये असिस सेंट फ्रांसिसर जो कम्पोज करा जो प्रेयर से प्रेयर करब ओके लेट आस थैंक गड लेट आस थैंक गड मान हम ईश्वर के धन्यवाद देवा जा कीसर जो फर दपरचुनिटी सूजर जो दैट उइ अल हाव टूगेदार टूडे जे उइ अल सबाई हाव टूगेदार टूडे आज के सबा एक संगे होटार जो ईश्वर के धन्यवाद देवा जा फर दिस गिफ्ट अफ पीस ये शांति जे एक उपहार दैट रिमाइंडस आस जेटा के स्मरण कराय दैट उइ हाव बीन क्रिएटेड टू लिव दैट पीस उइ हाव बीन क्रिएटेड मैं सृष्टि टू लिव दैट पीस यान्त मध्य ही थार्ज क्या सृष्टि तरज ईश्वर के धन्यवाद देवा जा एंड जेसास बिकेम मैन एवं जेसास बिकेम मैं हो मानूष कीसर जो टू ब्रिंग दैट गुड निज टू द पोर टू ब्रिंग नहीं आसते दैट गुड निज यो संवाद टू द पोर मान दरिद्रदर का दरिद्रदर तेल जेसास मानूष हो गुड निज़टा सुसंबादी दरिद्रदर का पोछानर जो कौन सुसंबाद जे उइ हाव बीन क्रिएटेड टू लिव दैट पीस हम क्यों तैरी कीसर मध्य ये शांति मध्य थकते शांति बाचते ही क्योंकि हमें सृष्टि हो बी गड हि बी मैं हो गड हो बिकेम मैन मानूष हो इन अल थिंगस लाइक आस इन अल थिंगस मैं सब दिक्कत के लाइक आस मत एक्सेप्ट सीन शुदुम्र पाप छाड़ा अर्थात पाप तर मध्य छो ना और बद बाकी सब ही मानुषर मत ही छो तीन ईश्वर हो मानूष मत शुदुम्रार मध्य पाप छो ना एंड हि प्रोक्लेमड भेरि क्लियरलि हि प्रोक्लेमड मैं हे घोषणा कर भेरि क्लियरलि खूब परिष्कार दैट जे हि हैड कम 
তিনি এসেছিলেন টু গিভ দ্য গুড নিউজ দিতে দ্য গুড নিউজ মানে সুসংবাদ তাহলে তিনি পরিষ্কারভাবেই ঘোষণা করেছিলেন তিনি সুসংবাদ দিতে এসেছিলেন দ্য নিউজ ওয়াজ খবরটা কি ছিল বা সংবাদটা ছিল পিস টু অল অফ গুড উইল অ্যান্ড দিস ইজ সামথিং দ্যাট উই অল ওয়ান্ট নিউজ ওয়াজ ছিল কি পিস টু অল অফ গুড উইল শান্তি কাদের কাছে টু অল অফ গুড উইল সমস্ত মানে সকল সদিচ্ছাপূর্ণ সকলের কাছেই এটা শান্তির ছিল অ্যান্ড দিস ইজ সামথিং এবং এটাই দ্যাট উই অল ওয়ান্ট এবং যেটা আমরা প্রত্যেকেই চাই কি চাই দ্য পিস অফ হার্ট হৃদয়ের শান্তি অ্যান্ড গড লাভড দ্য ওয়ার্ল্ড এবং ঈশ্বর লাভড মানে ভালোবাসতেন দ্য ওয়ার্ল্ড মানে এই পৃথিবীকে বা বিশ্বকে সো মাচ অনেক বেশি দ্যাট হি গেভ হিজ সান সেই জন্যেই হি গেভ মানে তিনি দিয়েছিলেন হিজ সান তার ছেলেকে তার পুত্রকে তিনি দিয়েছিলেন কারণ এই পৃথিবীকে তিনি এতটাই ভালোবাসতেন ইট ওয়াজ আ গিভিং এটা কি ছিল একটা দান ইট ইজ অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইফ টু সে এটা যতদূর সম্ভব বলা যায় যে ইট হার্ট গড এটা ঈশ্বরকে আঘাত করে টু গিভ মানে দিতে বিকজ হি লাভড দ্য ওয়ার্ল্ড সো মাচ কারণ হি লাভড তিনি ভালোবাসতেন কে ঈশ্বর দ্য ওয়ার্ল্ড এই বিশ্বকে সো মাচ এত বেশি দ্যাট হি গেভ হিজ সান যে তিনি তার ছেলেকে পুত্রকে দিয়ে দিয়েছিলেন অ্যান্ড হি গেভ হিম টু ভার্জিন মেরি এবং তিনি তাকে দিয়েছিলেন কার কাছে কুমারী মেরির কাছে অ্যান্ড হোয়াট ডিড শি ডু উইথ হিম হোয়াট ডিড শি ডু শি এখানে মেরির কথা বলা হয়েছে তাহলে হোয়াট ডিড শি ডু তিনি কি করেছিলেন উইথ হিম মানে তাকে দিয়ে তিনি কি করেছিলেন তাহলে ঈশ্বর আমাদের কাছে শান্তির বার্তা অর্থাৎ সকল সদিচ্ছাপূর্ণ মানুষের কাছে শান্তির বার্তা পৌঁছানোর জন্য কাকে পাঠিয়েছিলেন জেসাসকে পাঠিয়েছিলেন জেসাসকে তিনি পাঠিয়েছিলেন তার কষ্ট হয়েছিল কিন্তু তবু তিনি পৃথিবীকে এত বেশি ভালোবাসতেন তাই তিনি জেসাসকে আমাদের দান করেছিলেন কার মাধ্যমে দেখ ভার্জিন মেরির গর্ভে তিনি দান করেছিলেন এরপর বোঝে যে মেরি কি করেছিলেন তাকে দিয়ে দেখো অ্যাজ সুন অ্যাজ হি কেম ইন হার লাইফ অ্যাজ সুন অ্যাজ মানে যখনই হি কেম হি মানে এখানে জেসাসের কথা বলা হয়েছে কেম মানে এসেছিলেন ইন হার লাইফ তার জীবনে কার জীবনে মেরির জীবনে যখনই মেরির জীবনে তিনি এসেছিলেন ইমিডিয়েটলি শি ওয়েন্ট ইন হেস্ট ইমিডিয়েটলি মানে তৎক্ষণাৎ বা সঙ্গে সঙ্গেই শি ওয়েন্ট তিনি চলে গিয়েছিলেন শি মানে এখানে মেরির কথা বলা হয়েছে তো মেরি চোখ কোথায় গিয়েছিলেন ইন হেস্ট মানে দ্রুততার সঙ্গে বা তাড়াতাড়ি টু গিভ দ্যাট গুড নিউজ টু গিভ মানে দিতে দ্যাট গুড নিউজ এই সুসংবাদটি কাকে দিতে গিয়েছিলেন অ্যান্ড অ্যাজ ই কেম ইন টু দ্য হাউস অফ আর কাজিন অ্যাজ ই কেম যখন তিনি এসেছিলেন ইন টু দ্য হাউস বাড়িতে কার বাড়িতে অফার কাজিন কাজিন মানে হচ্ছে খুরতুত বোন বা পিস্তুত বোন মানে তার বাড়িতে এসেছিলেন যখনই তিনি এই খবরটা দিতে দ্য আনবর্ন চাইল্ড আনবর্ন মানে যিনি যে এখনো জন্মায়নি সেই শিশু ইন দ্য ওম অফ এলিজাবেথ ওম মানে হচ্ছে গর্ভ এলিজাবেথ কার এলি গর্ভে এলিজাবেথের গর্ভে লেফট উইথ জয় লাফালাফি করছিল আনন্দে লেফট মানে হচ্ছে লাফালাফি করা উইথ জয় আনন্দে সে কিন্তু এখনো শিশুটি জন্মায়নি কার গর্ভে রয়েছে এলিজাবেথের গর্ভে রয়েছে এলিজাবেথটা কে এলিজাবেথ হলো এখানে যে মেরি মেরির কাজিন তাহলে সে মেরি মেরি যখনই তার খবর দিতে আসলেন এই যে জেসাস তার জীবনে আসার যে খবরটা তার কাজিনকে ঠিক সেই সময় তার কাজিনও কি তার কাজিনেরও রয়েছে গর্ভে যে চাইল্ড রয়েছে সে কি লাফালাফি শুরু করেছে আনন্দে দ্যাট লিটল আনবর্ন চাইল্ড ওয়াজ দ্য ফার্স্ট মেসেঞ্জার অফ পিস দেখো দ্যাট লিটল আনবর্ন চাইল্ড সেই ছোট্ট আনবর্ন চাইল্ড মানে যে শিশুটি এখনো জন্মায়নি এলিজাবেথের গর্ভে রয়েছে ওয়াজ দ্য ফার্স্ট মেসেঞ্জার সেই ছিল প্রথম দূত অফ পিস শান্তির প্রথম দূত মানে সেও বুঝতে পেরেছিল যে না জেসাসকে মানে সে সেই গর্ভে থাকা অবস্থাতেই বুঝতে পেরেছিল হি রিকগনাইজড দ্য প্রিন্স অফ পিস দেখো হি রিকগনাইজড সে বুঝতে পেরেছিল হি কে হি হচ্ছে যে ওম অফ এলিজাবেথের মানে অর্থাৎ এলিজাবেথের গর্ভে রয়েছে যে শিশুটি তার কথা বলা হচ্ছে হি রিকগনাইজড সে বুঝতে পেরেছিল দ্য প্রিন্স অফ পিস প্রিন্স অফ পিস মানে শান্তির যে যুবরাজ তার কথা বুঝতে পেরেছিল তার আগমনের কথা বুঝতে পেরেছিল হি রিকগনাইজড দ্যাট সে বুঝতে পেরেছিল যে ক্রিস্ট হ্যাজ কাম টু ব্রিং দ্য গুড নিউজ তাহলে যিশু জেসাস ক্রাইস্ট মানে তিনি এসেছেন যে কে কাম টু ব্রিং কাম টু ব্রিং নিয়ে আসার জন্য দ্য গুড নিউজ ফর ইউ অ্যান্ড ফর মি 
তাহলে তিনি এসেছেন টু ব্রিং দ্য গুড নিউজ ভালো খবরটি কার জন্য নিয়ে এসেছেন ফর ইউ অ্যান্ড ফর মি তোমার জন্য এবং আমার জন্য সে কে বুঝতে পারলো সেই ছোট্ট যে আনবন চাইল্ড যে এখনও ভূমিষ্ঠ হয়নি সে কিন্তু বুঝতে পেরেছে অ্যান্ড অ্যাজ ইফ দ্যাট ওয়াজ নট এনাফ এমন কি দ্যাট ওয়াজ নট এনাফ এটাই যথেষ্ট ছিল না হি ডায়েড অন দ্য ক্রোজ টু শো দ্যাট গ্রেটার লাভ হি ডায়েড অন দ্য অ্যাকচুয়ালি ক্রস এটা হচ্ছে ক্রুস তিনি ক্রুস বিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন টু শো দেখানো দেখাতে দ্যাট গ্রেটার লাভ তার যে মহান ভালোবাসা সেটা দেখাতে অ্যান্ড হি ডায়েড ফর ইউ অ্যান্ড ফর মি তিনি মারা গিয়েছিলেন কার কথা বলা হচ্ছে জেসাসের কথা বলা হচ্ছে তিনি ডায়েট তিনি মারা গিয়েছিলেন তোমার জন্য অ্যান্ড আমার জন্য এবং ফর মি আমার জন্য অ্যান্ড ফর দ্যাট লেপার এবং সেই লেপার মানে হচ্ছে লেপার মানে হচ্ছে কুষ্ঠরোগী কুষ্ঠরোগীর জন্য অ্যান্ড ফর দ্যাট ম্যান ডাইং অফ হাঙ্গার এবং সেই মানুষের জন্য যে মানুষটি ডাইং অফ হাঙ্গার মানে ক্ষুধায় প্রায় মারা যাচ্ছে অ্যান্ড দ্যাট নেকেড পারসন এবং সেই উলঙ্গ ব্যক্তির জন্য লাইং ইন দ্য স্ট্রিট যে কিনা রাস্তায় শুয়ে আছে নট অনলি অফ ক্যালকাটা বাট অফ আফ্রিকা অ্যান্ড নিউ ইয়র্ক অ্যান্ড লন্ডন অ্যান্ড অসলো অ্যান্ড ইনসিস্টেড দ্যাট উই লাভ ওয়ান অ্যানাদার অ্যাজ হি লাভস ইচ ওয়ান অফ আস তাহলে তিনি ক্রুজবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন কার জন্য তার সেই ভালোবাসার প্রদর্শনের জন্য কার প্রতি আমাদের প্রতি তোমার প্রতি এমন কি কুষ্ঠ রোগী যে কিনা ক্ষুদায় মারা যাচ্ছে যারা শুধুমাত্র কলকাতার রাস্তায় নয় আফ্রিকা নিউ ইয়র্ক লন্ডন অস্ত সমস্ত রাস্তায় সব সব জায়গার রাস্তাতে উলঙ্গ হয়ে শুয়ে রয়েছে তো তাদের জন্য প্রত্যেকের উদ্দেশ্যেই কিন্তু তার ভালোবাসাটা ছিল অ্যান্ড ইনসিস্টেড এবং তিনি জোর দিয়েছিলেন দ্যাট যে উই লাভ ওয়ান অ্যানাদার আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভালোবাসি অ্যাজ হি লাভস ইচ ওয়ান অফ আস যেমন হি লাভস তিনি ভালোবাসেন ইচ ওয়ান অফ আস আমাদের প্রত্যেককে যেমন তিনি ভালোবাসেন আমরাও প্রত্যেককে ভালোবাসি অ্যান্ড উই রিড দ্যাট ইন দ্য গসপেল ভেরি ক্লিয়ারলি অ্যান্ড উই রিড আমরা পড়ি পড়েছি কোথায় এটা ইন দ্য গসপেল গসপেল মানে হচ্ছে এখানে ঈশ্বরের নিজস্ব লেখা বাণী এখানে খ্রিস্টের লেখা উপদেশাবলীর কথা বলা হয়েছে যে গসপেলে আমরা একটা ক্লি পরিষ্কারভাবে জানতে পারি বা পড়তে পারি লাভ অ্যাজ আই হ্যাভ লাভড ইউ ভালোবাসো অ্যাজ আই হ্যাভ লাভড ইউ আমি যেরকম তোমাদের ভালোবাসি অ্যাজ আই লাভ ইউ আমি যেরকম তোমাদের ভালোবাসি অ্যাজ দ্য ফাদার হ্যাজ লাভড মি এবং দ্য ফাদার যে পরম পিতা হ্যাজ লাভড মি আমাদেরকে আমাকে ভালোবাসে আই লাভ ইউ আমি তোমাকে ভালোবাসি অ্যান্ড দ্য হার্ডার দ্য ফাদার লাভ হিম যতই হার্ডার মানে অনেক বেশি দ্য ফাদার লাভ হিম পরম পিতা তাকে ভালোবাসতেন হি গেভ হিম টু আস তিনি তাকে দিয়েছিলেন আমাদেরকে কাকে দিয়েছিলেন যে সাসকে আমাদের কাছে দিয়েছিলেন অ্যান্ড হাউ মাচ উই লাভ ওয়ান অ্যানাদার উই টু মাস্ট গিভ ইচ আদার আনটিল ইট হার্টস কি অ্যান্ড হাউ মাচ উই লাভ ওয়ান অ্যানাদার আমরা যতটা একে অপরকে ভালোবাসি উই টু আমাদেরও মাস্ট গিভ মানে উচিত ইচ আদার প্রত্যেকে সেই ভালোবাসাটা বাসা উচিত আনটিল ইট হার্টস মানে কতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না এটা কষ্ট দেয় এটা আঘাত দেয় তার মানে আমাদের একে অপরকে এতটাই বেশি ভালোবাসা উচিত একে অপরের প্রতি যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা আমাদের আঘাত দেয় কারণ ভালোবাসলে কিন্তু আঘাত সেখান থেকে আসবেই ঈশ্বর আমাদেরকে এত ভালোবাসতেন পৃথিবীকে ভালোবাসতেন সেই কারণে কিন্তু জেসাসকেও তিনি পাঠিয়েছিলেন এটাতে কিন্তু তার কষ্ট হয়েছে জেসাসও তার কাছে অনেক ভালোবাসার ছিল তো সে তাকে ভালোবাসতেন বলেই কিন্তু তার কষ্ট হয়েছে পাঠাতে ওকে ইট ইজ নট এনাফ ফর আস টু সে ইট ইজ নট এনাফ এটা যথেষ্ট নয় ফর আস টু সে মানে আমাদের জন্য এটা বলা যথেষ্ট নয় যে কি আমরা যেটা বলি যে আই লাভ গড বাট আই ডু নট লাভ মাই নেভার আই লাভ গড আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি কিন্তু আই ডু নট লাভ মাই নেভার আমি আমার নেভার মানে প্রতিবেশীকে আমি ভালোবাসি না এটা যে আমরা বলি এটা কিন্তু যথেষ্ট নয় সেন্ট জন সেজ সেন্ট জন বলেছেন কি বলেছেন ইউ আর আ লায়ার তুমি একজন মিথ্যেবাদী কেন ইফ ইউ সে যদি তুমি বলো ইউ লাভ গড তুমি ঈশ্বরকে ভালোবাসো অ্যান্ড ইউ ওন্ট লাভ ইউর নেইবার এবং তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে না এটা কিন্তু একদম ভুল কারণ তুমি তাহলে মিথ্যেবাদী কে বলেছেন সেন্ট জন বলেছেন হাউ ক্যান ইউ লাভ গড 
তুমি কিভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারো হোম মানে যাকে ইউ ডু নট সি যাকে তুমি দেখোই নি ইফ ইউ ডু নট লাভ ইউর নেবার ইফ মানে যদি ইউ ডু নট লাভ তুমি ভালোবাসতে না পারো ইউর নেবার তোমার প্রতিবেশীকে যদি তুমি ভালোবাসতে না পারো হোম ইউ সি যাকে তুমি দেখতে পাও হোম ইউ টাচ যাকে তুমি স্পর্শ করতে পারো উইথ হোম ইউ লিভ যার সঙ্গে তুমি থাকো তাহলে কি বলেছেন এখানে এই লাইনটা ভালো করে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা যদি আমরা বলি যে আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি কিন্তু আমার যে প্রতিবেশী আমি তাই প্রতিবেশীকে ভালোবাসি না তাহলে আমরা একজন মিথ্যাবাদী কেন কি আমরা তো ঈশ্বরকে দেখেই নিই তাকে কি করে ভালোবাসতে পারি কিন্তু আমরা যদি আমাদের প্রতিবেশীকে আমি দেখতে পাচ্ছি তাকে স্পর্শ করতে পাচ্ছি তার সঙ্গে থাকছি তাকে ভালোবাসতে পারছি না অ্যান্ড সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফর আস টু রিয়েলাইজ দ্যাট লাভ টু বি ট্রু হ্যাজ টু হার্ট দেখো অ্যান্ড সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ফর আস আমাদের জন্য টু রিয়েলাইজ দ্যাট যে বুঝতে পারা যে কি লাভ টু বি ট্রু হ্যাজ টু হার্ট সত্য কথা বলতে কি ভালোবাসা সেটাই হ্যাজ টু হার্ট মানে যেটাতে আঘাত থাকবে ইট হার্ট জেসাস টু লাভ আস এটা কি জেসাসকেও কিন্তু আঘাত দেয় টু লাভ আস আমাদেরকে ভালোবাসতে ইট হার্ট হিম এটা তাকে আঘাত দেয় অ্যান্ড টু মেক শিওর এবং এটা নিশ্চিত হতে উই রিমেম্বার হিজ গ্রেট লাভ উই রিমেম্বার মানে আমরা স্মরণ করি হিজ গ্রেট লাভ মানে তার যে মহান ভালোবাসা হি মেড হিমসেল্ফ তিনি মেড হিমসেল্ফ নিজেকে তৈরি করেছিলেন দ্য ব্রেড অফ লাইফ ব্রেড অফ লাইফ মানে এখানে জীবনের রসদ বানিয়েছিলেন টু স্যাটিসফাই আওয়ার হাঙ্গার আমাদের স্যাটিসফাই করতে সন্তুষ্ট করতে আওয়ার হাঙ্গার আমাদের যে ক্ষুধা কি কী ক্ষুধা ফর হিজ লাভ মানে তার যে ভালোবাসার ক্ষুধা মানে তাকে ভালোবাসার ফর হিজ লাভ তার ভালোবাসা পাওয়ার যে ক্ষুধা সেই ক্ষুধাটা যাতে আমাদের আমরা আমাদের কাছে সন্তুষ্ট হয় মানে আমরা যাতে স্যাটিসফাইড হতে পারি স্যাটিসফাইড হতে পারি সন্তুষ্ট হতে পারি তার জন্য তিনি নিজেকে নিজেকে জীবনের রসদ বানিয়েছিলেন এই বিষয়টা কিন্তু আমরা অবশ্যই স্মরণ করি তাহলে তার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমরা যে ক্ষুধার্ত সেটা বোঝানোর জন্য তিনি কিন্তু নিজেকে কি বানিয়েছিলেন জীবনের রসদ জীবনের রুটি এখানে ব্রেড অফ লাইফ জীবনের রুটি আক্ষরিক অর্থে হয় তাহলে অ্যাকচুয়ালি তিনি জীবনের রসদ বানিয়েছিলেন এবং সেই যে তার মহান ভালোবাসা এটা আমাদের স্মরণ করতেই হয় আওয়ার হাঙ্গার ফর গড আমাদের ক্ষুধা কিসের ক্ষুধা কার জন্য ক্ষুধা ঈশ্বরের জন্য ক্ষুধা বিকজ কারণ উই হ্যাভ বিন ক্রিয়েটেড ফর দ্যাট লাভ উই হ্যাভ বিন ক্রিয়েটেড আমরা সৃষ্টি হয়েছি ফর দ্যাট লাভ এই ভালোবাসার জন্যই আমরা সৃষ্টি হয়েছি উই হ্যাভ বিন ক্রিয়েটেড উই হ্যাভ বিন ক্রিয়েটেড মানে আমরা সৃষ্টি হয়েছি ইন ইজ ইমেজ মানে তার যে ছবি সেই ছবিতে অর্থাৎ তার কায়দাতেই সেই রকমভাবেই আমরা সৃষ্টি হয়েছি উই হ্যাভ বিন ক্রিয়েটেড আমরা সৃষ্টি হয়েছি টু লাভ অ্যান্ড বি লাভড টু লাভ মানে ভালোবাসতে অ্যান্ড বি লাভড মানে ভালোবাসা পেতে অ্যান্ড দেন হি হ্যাজ বিকাম ম্যান টু মেক ইট পসিবল ফর আস হি হ্যাজ বিকাম ম্যান তিনি মানুষ হয়েছেন টু মেক ইট পসিবল এটাকে সম্ভব করতে ফর আস আমাদের জন্য টু লাভ অ্যাজ হি লাভড আস টু লাভ ভালোবাসতে কি কোনটা সম্ভব করার জন্য যে আমরা যাতে ভালোবাসতে পারি অ্যাজ হি লাভ আস যেমনভাবে তিনি আমাদেরকে ভালোবাসেন সেই জন্যই দেখো উই হ্যাভ বিন ক্রিয়েটেড টু লাভ অ্যান্ড বি লাভ অ্যান্ড দেন হি হ্যাজ বিকাম ম্যান মানে আমরা তৈরি হয়েছি ভালোবাসার জন্য এবং ভালোবাসা পাওয়ার জন্য তিনিও কিন্তু মানুষরূপে তৈরি করেছেন এটা সম্ভব করার জন্য আমাদের কাছে যে ফর আস যে টু লাভ অ্যাজ হি লাভড আস মানে আমরা যাতে ভালোবাসি অন্য কেউ যেমন তিনি আমাদেরকে ভালোবাসেন হি মেক্স হিমসেলফ দ্য হাংরি ওয়ান হি মেক্স হিমসেলফ তিনি নিজেদের নিজেকে করেছিলেন দ্য হাংরি ওয়ান মানে ক্ষুধার্ত একজন দ্য নেকেড ওয়ান মানে উলঙ্গ একজন দ্য হোমলেস ওয়ান হোমলেস মানে যার গৃহ নেই থাকার জায়গা নেই গৃহহীন একজন দ্য সিক ওয়ান অসুস্থ একজন দ্য ওয়ান ইন প্রিজন প্রিজন মানে হচ্ছে জেলখানা তার মানে কয়েদি হিসাবে দ্য লোনলি ওয়ান একাকি একজন দ্য আনওয়ান্টেড ওয়ান মানে অবাঞ্ছিত একজন অ্যান্ড হি সেজ এবং তিনি বলেছেন কি ইউ ডিড ইট টু মি ইউ ডিড ইট তোমরাই এটা করেছো ইট টু মি মানে এটা আমার প্রতি এটা তোমরা করেছো তার মানে তিনি নিজে কত রকম রূপ নিয়ে কিন্তু আমাদের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে কেন কি আমরা দেখো এই যে চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি মানুষজন কত রকমের কেউ ক্ষুধার্ত কারোর ঘর নেই কেউ কয়েদি কেউ একাকিত্ব তাই ভুগছে কেউ অবাঞ্ছিত একজন এটা কে এটা ঈশ্বর স্বয়ং নিজেই 
তাহলে তা সেটা কে সেটা আমরা তৈরি করেছি ইউ ডিড ইট টু মি তিনি বলছেন যে তোমরাই করেছো এটা আমার প্রতি হাংরি ফর আওয়ার লাভ অ্যান্ড দিস ইজ দ্য হাঙ্গার অফ আওয়ার পোর পিপল হাংরি ফর আওয়ার লাভ হাংরি হচ্ছে ক্ষুধার্থ ফর আওয়ার লাভ আমাদের ভালোবাসার জন্য ক্ষুধার্থ অ্যান্ড এবং দিস ইজ দ্য হাঙ্গার এবং এটা কিসের ক্ষুধা অফ আওয়ার পোর পিপল আমাদের যে সমাজে যে সমস্ত দরিদ্র মানুষের মানুষজন রয়েছে তাদের ক্ষুধা রয়েছে কিসের ক্ষুধা ভালোবাসার ক্ষুধা দিস ইজ দ্য হাঙ্গার এটাই সেই ক্ষুধা দ্যাট ইউ অ্যান্ড আই মাস্ট ফাইন্ড এই ক্ষুধাটা আমি তুমি অবশ্যই খুঁজে পাব ইচ মে বি ইন আওয়ার ওন হোম ইট মে বি এটা থাকতে পারে ইন আওয়ার ওন হোম আমাদের নিজেদের বাড়িতেই এটা থাকতে পারে এই যে দরিদ্র মানুষগুলো আসলে কি চায় তারা ভালোবাসা চায় তাই না দেখা যাবে কেউ না কেউ কোনো না কোনো কারণে ওই রকম একাকিত্ব হয়েছে কেউ উলঙ্গ হয়ে ঘুরছে কাউ কেউ অবাঞ্ছিত কেউ কেউ কয়ে দি তো কিসের জন্য এগুলো হাংরি ফর আওয়ার লাভ মানে ভালোবাসা আমাদের ভালোবাসার জন্য তারা ক্ষুধার্ত এই সমস্ত মানুষগুলো আমরা যদি খুঁজি অবশ্যই আমরা পাব এগুলো আমাদের বাড়িতেই হয়তো রয়েছে নেক্সট দেখো আই নেভার ফরগেট অ্যান অপরচুনিটি আই নেভার ফরগেট আমি কখনোই ভুলি না অ্যান অপরচুনিটি একটা সুযোগ আই হ্যাড যেটা আমার ছিল কিসের সুযোগ ইন ভিজিটিং আ হোম একটা হোম মানে এখানে যে হোমের কথা বলা হচ্ছে একটা বৃদ্ধাশ্রমের কথা বলা হচ্ছে ওয়ের দে হ্যাজ অল দিজ ওল্ড প্যারেন্টস অফ সন্স অ্যান্ড ডটার্স যেখানে তাদের কাছে ছিল কি ওল্ড প্যারেন্টস অফ সন্স মান অ্যান্ড ডটার্স ছেলে এবং মেয়েদের বৃদ্ধ পিতামাতারা ছিল যেখানে হু হ্যাড জাস্ট পুট দেম এই যে সন্স এবং ডটার্স অর্থাৎ ছেলে এবং মেয়ে যারা হু হ্যাড জাস্ট পুট যারা সবেমাত্র রেখে গেছে দেম তাদের কাদের এই ওল্ড প্যারেন্টস বৃদ্ধ পিতামাতাদের ইন অ্যান ইনস্টিটিউশন একটা প্রতিষ্ঠানে অ্যান্ড ফরগটেন মেবি এবং ভুলেই গেছে হয়তো বা তাহলে এখানে মাদার ট্রেজা বলছেন যে আমি এই যে সুযোগ এই সুযোগটাকে আমি কখনোই ভুলতে পারি না কোন সুযোগটা যে আমি একটা হোমে গেছিলাম একটা বৃদ্ধাশ্রমে গেছিলাম সেখানে কি ছিল যে যে সম ছেলে এবং মেয়েরা তাদের বৃদ্ধ পিতামাতাকে সবেমাত্র একটা ইনস্টিটিউশনে রেখে গেছে কিন্তু হয়তো তারা ভুলেও গেছে তাহলে ভাবো কতটা অসহায় পিতামাতা তাহলে তাদের কিসের অভাব তাদের কিন্তু ভালোবাসার অভাব দেখো অ্যাকচুয়ালি এই পিসটা আমরা পড়ছি এবং পুরো পিসটার মধ্য দিয়েই কিন্তু আমরা প্রথমেই পেলাম যে তিনি কিন্তু একটা মেসেজ দিতে চেয়েছেন যে কিস স্মাইল ইজ দ্য বিগিনিং অফ লাভ আমরা প্রথমেই দেখেছি একটা মেসেজ দিতে চেয়েছেন ভালোবাসার মেসেজ তো পুরো পিসটাতেই আমরা এটাই পড়ব অ্যান্ড আই ওয়েন্ট দেয়ার এবং আমি সেখানে গিয়েছিলাম অ্যান্ড আই স আমি দেখেছিলাম ইন দ্যাট হোম সেই বৃদ্ধাশ্রমে দে হ্যাজ এভরিথিং তাদের ছিল এভরিথিং মানে সব কিছুই ছিল বিউটিফুল থিংস সুন্দর জিনিস বাট এভরিবডি ওয়াজ লুকিং টুয়ার্ডস দ্য ডোর কিন্তু এভরিবডি মানে প্রত্যেকে ওয়াজ লুকিং তাকিয়ে ছিল টুয়ার্ডস মানে দিকে দ্য ডোর দরজার দিকে তাহলে কি বলছেন দেখো আমি ওখানে গিয়েছিলাম এবং আমি দেখেছিলাম যে সেখানে তাদের সব কিছুই ছিল সুন্দর সুন্দর জিনিস ছিল কিন্তু প্রত্যেকেই দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল অ্যান্ড আই ডিড নট সি আ সিঙ্গল ওয়ান উইথ দেয়ার স্মাইল অন দেয়ার ফেস আই ডিড নট সি আ সিঙ্গল ওয়ান আমি দেখতে পাইনি যে একজন সিঙ্গল ওয়ান মানে একটা মানুষেরও উইথ দেয়ার স্মাইল অন দেয়ার ফেস উইথ দেয়ার স্মাইল অন দেয়ার ফেস দেখো তাদের মুখে যে হাসি আছে এই রকম মানুষ আমি একজনকেও দেখিনি অ্যান্ড আই টার্ন টু দ্য সিস্টার এবং আমি আই টার্ন টু দ্য সিস্টার আমি সিস্টারের কাছে গিয়েছিলাম অ্যান্ড আই আস্ট আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম হাউ ইজ দ্যাট মানে এমন কেন হাউ ইজ ইট দ্যাট দ্য পিপল দে হ্যাভ এভরিথিং হেয়ার কীভাবে এটা হয় যে মানুষ দে হ্যাভ এভরিথিং হেয়ার তাদের সব কিছুই এখানে আছে ওয়াই আর দে অল লুকিং টুয়ার্ডস দ্য ডোর হোয়াই মানে কেন আর দে তারা অল লুকিং তাকিয়ে আছে টুয়ার্ডস দ্য ডোর মানে দরজার দিকে তারা কেন তাকিয়ে আছে তাদের তো এখানে সব কিছুই রয়েছে ওয়াই আর দে নট স্মাইলিং তারা কেন হাসছে না দেখো তারা কেন হাসছে না এই যে কোয়েশ্চেন এই প্রশ্নটা এসেছিল মাদার টেরেসার তিনি বলছেন যে আই এম সো ইউজ টু সি দ্য স্মাইল অন আওয়ার পিপল আই এম সো ইউজ টু সি আমি ভীষণভাবে অভ্যস্ত দেখতে কি দেখতে দ্য স্মাইল অন আওয়ার পিপল আমাদের মানুষের উপর যে হাসি থাকবে এটা দেখতে আমি অভ্যস্ত ইভেন দ্য ডাইং ওয়ান স্মাইল এমন কি ডাইং ওয়ান মানে যে মারা যাচ্ছে সেও হাসছে 
এই রকমভাবে দেখতে আমি অভ্যস্ত অ্যান্ড শি সেড এবং তিনি বলেছিলেন দিস ইজ নিয়ারলি এখানে তিনি মানে শি সেড এখানে সিস্টার বলেছিলেন দিস ইজ নিয়ারলি এভরি ডে এটা প্রত্যেক দিনের ঘটনা দে আর এক্সপেক্টিং দে আর হোপিং তারা প্রত্যাশা করছে এক্সপেক্ট করছে মানে প্রত্যাশা করছে দে আর হোপিং তারা আশা করছে দ্যাট যে আ সন আর ডটার একটা ছেলে অথবা মেয়ে উইল কাম আসবে টু ভিজিট দেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে তাহলে সিস্টার বলছে যে তারা দরজার দিকে এই কারণেই তাকিয়ে থাকে তারা এক্সপেক্ট করছে প্রত্যাশা করছে আশা করছে যে তার ছেলে বা মেয়ে কেউ একজন হয়তো তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে তাহলে দেখো কত অসহায় বৃদ্ধ পিতামাতা তারা ছোটো মানে ছোটো থেকে বড় করেছে ছেলে মেয়েদেরকে তারপর তাদের স্থান হয়েছে কোথায় বৃদ্ধাশ্রমে ছেলে মেয়েদের কাজের ব্যস্ততার কারণে তো তাহলে এখানে কিসের অভাব সময় দেওয়া ভালোবাসা সেই গিয়ে দেখো সেই ভালোবাসা আসছে তাদের লাভ অর্থাৎ ভালোবাসার অভাব সেটাই কিন্তু চাইছে এখানে কিন্তু কোনো কিছুর অভাব নেই বৃদ্ধাশ্রমে আমরা পড়লাম যে সব কিছু এখানে আছে তবুও কেন তারা দরজার দিকে তাকিয়ে আছে তাই না দে আর হার্ট তারা আঘাত পেয়েছে আঘাত প্রাপ্ত বিকজ দে আর ফরগটেন অ্যান্ড সি দিস ইজ তাদেরকে ভুলে যাওয়া হয়েছে দে আর ফরগটেন তাদেরকে ভুলে যাওয়া হয়েছে অ্যান্ড সি দিস ইজ সি মানে এখানে বলা হয়েছে কাদেরকে তাহলে বুঝতেই পারছেন মানে প্রত্যেককে উদ্দেশ্য করে যে আমরা প্রথমেই দেখলাম যে সবাই এখানে জমা হয়েছে থ্যাঙ্ক শান্তি পুরস্কার পাওয়ার পর তিনি যে স্পিচ দিয়েছিলেন সেই স্পিচে ভাষণ দিচ্ছিলেন তো সেই যে লেকচার সেখানে প্রত্যেককে বলছেন যে সি বুঝতে পারছেন দিস ইজ where love comes মানে এটাই কোথা থেকে ভালোবাসা where love comes মানে ভালোবাসা কোথায় আসে এবার বুঝতে পারছেন the poverty comes right there in our own home the poverty the এই দারিদ্রতা comes আসে right there সেখানে in our own home আমাদের নিজেদের বাড়িতেই আসে এই poverty মানে এখানে যে ভালোবাসার খাটতির কথা বলা হয়েছে কমতির কথা বলা হয়েছে যেখানে লাভ নেই সেই দারিদ্রতা ভালোবাসার দারিদ্রতা শেষটা আমাদের নিজেদের ঘর থেকেই আসে ইভেন নেগলেক্ট টু লাভ এমনকি ভালোবাসতে নেগলেক্ট করা হয় অবহেলা করা হয় মে বি ইন আওয়ার ওন ফ্যামিলি উই হ্যাভ সাম বডি হতে পারে ইন আওয়ার ওন ফ্যামিলি আমাদের নিজেদের পরিবারেই উই হ্যাভ সাম বডি আমাদের কেউ না কেউ আছে হু ইজ ফিলিং লোনলি যে অনুভব করছে লোনলি একাকিত্ব অনুভব করছে হু ইজ ফিলিং সিক যে অসুস্থ অনুভব করছে হু ইজ ফিলিং ওরিড ওরিড মানে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে রয়েছে অ্যান্ড দিজ আর ডিফিকাল্ট ডেজ ফর এভরিবডি এবং এইগুলো কিন্তু ডিফিকাল্ট ডেজ খুব কঠিন দিন ফর এভরিবডি প্রত্যেকের জন্যই খুব কঠিন দিন এটা আমাদের পরিবারেই হয়তো কেউ রয়েছে যে একাকিত্বে ভুগছে ভালোবাসার অভাব অসুস্থতায় ভুগছে চিন্তায় রয়েছে ওকে এই সমস্ত কিন্তু গুলো কিন্তু ফর এভরিবডি প্রত্যেকের জন্যই খুব কঠিন একটা ব্যাপার আর উই দেয়ার আর উই দেয়ার টু রিসিভ দেম আমরা কি সেখানে আছি আমরা কি সেখানে টু রিসিভ দেম তাদেরকে গ্রহণ করতে ইজ দ্য মাদার দেয়ার টু রিসিভ দ্য চাইল্ড মা কি আছে টু রিসিভ দ্য চাইল্ড তার শিশুকে গ্রহণ করতে দেখো তার মানে প্রত্যেকের কিন্তু প্রত্যেকের ভালোবাসার প্রয়োজন শিশুর মায়ের ভালোবাসার প্রয়োজন আমাদের পরিবারের প্রত্যেকের প্রত্যেকের ভালোবাসার প্রয়োজন তাই না আই ওয়াজ সারপ্রাইজড আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ইন দ্য ওয়েস্ট ওয়েস্ট মানে এখানে পশ্চিমের যে দেশগুলো পশ্চিমের দেশগুলোতে গিয়ে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম টু সি সো মেনি ইয়াং বয়েজ অ্যান্ড গার্লস গিভেন ইন টু ড্রাগস তাহলে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম পশ্চিমের দেশগুলোতে গিয়ে টু সি এটা দেখে যে কি সো মেনি ইয়াং বয়েজ অ্যান্ড গার্লস অনেক যুবক যুবতীরা গিভেন ইন টু ড্রাগস তার মানে মাদকাসক্ত হয়ে গেছে অ্যান্ড এবং আই ট্রাই টু ফাইন্ড আউট আমি চেষ্টা করেছিলাম টু ফাইন্ড আউট খুঁজে বের করতে ওয়াই কেন ওয়াই ইজ ইট লাইক দ্যাট মানে এমন কেন অ্যান্ড দ্য আনসার ওয়াজ উত্তরটা ছিল কি ছিল বিকজ দেয়ার ইজ নো ওয়ান সেখানে কেউ ছিল না ইন দ্য ফ্যামিলি পরিবারে টু রিসিভ দেম তাদেরকে গ্রহণ করার মতো তার মানে তাদেরকে সময় দেওয়ার মতো তাদেরকে ভালোবাসার মতো এরকম কেউ ছিল না সেই কারণেই তারা ধীরে ধীরে কি মাদকাসক্ত হয়ে গেছে ফাদার অ্যান্ড মাদার আর সো বিজি বাবা এবং মায়েরা সো বিজি তারা খুব ব্যস্ত দে হ্যাভ নো টাইম তাদের কাছে সময় নেই ইয়াং পেরেন্টস আর ইন সাম ইনস্টিটিউশন ইয়াং পেরেন্টস মানে যে বাবা যুবক যে বাবা মায়েরা রয়েছে 
তারা কি ইনসাম ইনস্টিটিউশন তারা বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অ্যান্ড দ্য চাইল্ড টেক্স ব্যাক টু দ্য স্ট্রিট এবং চাইল্ডস মানে তার ছেলে মেয়েরা টেক্স ব্যাক টু দ্য স্ট্রিট মানে রাস্তায় নেমে গেছে অ্যান্ড গেটস ইনভলভড ইন সামথিং গেটস ইনভলভড মানে জড়িয়ে পড়েছে ইন সামথিং কোনো কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে বাবা মায়েরা কোনো প্রতিষ্ঠানে ব্যস্ত রয়েছে তারা যুক্ত রয়েছে কাজের সঙ্গে তারা খুব ব্যস্ত বাড়িতে সময় দেওয়ার মতো সময়ই নেই ছেলে মেয়েরা তারপর কি করেছে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে বিভিন্ন কিছুতে আসক্ত হয়ে গেছে জড়িয়ে পড়েছে উই আর টকিং অফ পিস তারপর কি বলছেন দেখো উই আর টকিং অফ পিস উই আর টকিং আমরা বলছি কিসের কথা শান্তির কথা বলছি এখানে শান্তি কোথায় যেখানে পরিবারে দেওয়ার মতো সময়ই নেই আমরা তো শান্তিই চাই উই আর টকিং অফ পিস দিস আর থিংস দ্যাট ব্রেক পিস এই জিনিসগুলোই দিস আর থিংস এই জিনিসগুলোই দ্যাট ব্রেক পিস যেটা শান্তিকে ভেঙে দেয় শান্তিকে নষ্ট করে বাট আই ফিল দ্য গ্রেটেস্ট ডিস্ট্রয়ার অফ পিস টুডে ইজ অ্যাবর্শন কিন্তু আই ফিল আমি অনুভব করি দ্য গ্রেটেস্ট ডেস্ট্রয়ার অফ পিস সবচেয়ে বড় শান্তির বিনাশক ডেস্ট্রয়ার হচ্ছে বিনাশক অফ পিস শান্তির বিনাশক টুডে আজকালকার দিনে ইজ অ্যাবর্শন গর্ভপাত ভ্রূণহত্যা এটাই সবচেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক সেটা যেটা কি শান্তিকে ধ্বংস করে বিকজ ইট ইজ এ ডিরেক্ট ওয়ার্ড এটা একটা ডিরেক্ট একটা লড়াই এ ডিরেক্ট কেলিং একটা হত্যা সরাসরি হত্যা ডিরেক্ট মাদার বাই দ্য মাদার হারসেলফ সরাসরিভাবে খুন বাই দ্য মাদার মায়ের দ্বারা হারসেলফ মানে মায়ের নিজের দ্বারা সরাসরি খুন অ্যাবর্শন মানে তো তাই ভ্রূণহত্যা গর্ভপাত যেটা কি মা নিজেই তার সন্তানকে নষ্ট করে ফেলছে মেরে ফেলছে তাহলে কি এটা একটা ডাইরেক্ট মার্ডার একটা ডিরেক্ট খুন করা হচ্ছে অ্যান্ড উই রিড ইন দ্য স্ক্রিপচার এবং আমরা স্ক্রিপচার হচ্ছে ধর্মগ্রন্থ আমরা ধর্মগ্রন্থে পড়ি কি পড়ি ভর গড সেজ ভেরি ক্লিয়ারলি সেখানে ঈশ্বর বলেছেন ভেরি ক্লিয়ারলি খুব পরিষ্কারভাবে ইভেন ইফ আ মাদার কুড ফরগেট হার ইভেন ইফ এমন কি এ মাদার কুড ফরগেট হার একজন মা কুড ফরগেট হার তাকে ভুলে যেতে পারে এ চাইল্ড কাকে ফরগেট হার চাইল্ড তার শিশুকে ভুলে যেতে পারে আই উইল নট ফরগেট ইউ আই উইল নট ফরগেট আমি ভুলে যাব না তোমাকে ইউ আই হ্যাভ কার্ড ইউ ইন দ্য পাম অফ মাই হ্যান্ড আই হ্যাভ কার্ড ইউ কার্ভড ইউ আমি খোদাই করেছি তোমাকে ইন দ্য পাম অফ মাই হ্যান্ড আমার হাতের তালুর উপরে আমি খোদাই করেছি একটা মাও কিন্তু তার সন্তানকে ভুলে যেতে পারে কিন্তু ঈশ্বর কিন্তু কখনোই ভোলেন না উই আর কার্ভড ইন দ্য পাম অফ হিজ হ্যান্ড উই আর কার্ভড মানে আমরা খোদিত রয়েছি ইন দ্য পাম অফ হিজ হ্যান্ড পাম মানে হচ্ছে হাতের তালু তাহলে কার হিজ হ্যান্ড হি দেখো এইচ আই এস হিটা কিন্তু এইচটা বড় ক্যাপিটালে দেওয়া আছে তো এটা কাকে বোঝানো হয়েছে এটা ঈশ্বরকে বোঝানো হয়েছে যে আমরা ঈশ্বরের হাতের তালুতে খোদাই করা রয়েছি সো ক্লোজ টু হিম এতটাই তার কাছের দ্যাট আনবর্ন চাইল্ড হ্যাজ বিন কার্ভ ইন দ্য হ্যান্ড অফ গড আনবর্ন মানে যে এখনো জন্মায়নি সেই শিশু আনবর্ন চাইল্ড হ্যাজ বিন কার্ভড ইন দ্য হ্যান্ড অফ গড সে খোদিত রয়েছে কোথায় ইন দ্য হ্যান্ড অফ গড ঈশ্বরের হাতে তো বোঝা গেল একটা মা একটা মাও তার শিশুকে বা তার সন্তানকে ভুলে যেতে পারে কিন্তু ঈশ্বর যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি কিন্তু কখনোই আমাদের ভুলে যাবেন না বা যান না And that is what strikes me most. And that is what. এবং এইটাই যেটা strikes me. আমাকে আঘাত করেছে most. সবচেয়ে বেশি আঘাত করে এইটাই কি দেখো the beginning of that sentence. The beginning মানে শুরু of that sentence. ওই বাক্যটির শুরু কোন বাক্যটি শুরু হয় দেখো এই যে এই যে বাক্যটি যে ইভেন ইফ এ মাদার কুড ফরগেট হার যে হার চাইল্ড মানে এমন কি একজন মাও তার শিশুকে ভুলে যেতে পারে এই যে সেন্টেন্সের এই যে বিগিনিং শুরুটার কথা বলা হচ্ছে দ্য বিগিনিং অফ দ্যাট সেন্টেন্স দ্যাট ইভেন ইফ আ মাদার কুড ফরগেট সামথিং ইম্পসিবল এমন কি একটা মা কুড ফরগেট ভুলে যেতে পারে সামথিং ইম্পসিবল কিছু অসম্ভব মানে যেটা সম্ভব নয় সেটাও কিন্তু মা ভুলে যেতে পারে এটা সম্ভব নয় মায়ের পক্ষে ভোলা কিন্তু তবুও ভুলে যেতে পারে বাট ইভেন ইফ শি কুড ফরগেট ইভেন ইফ যদিও শি কুড ফরগেট সে ভুলে যেতে পারে আই উইল নট ফরগেট ইউ আমি আই মানে এখানে ঈশ্বর আই উইল নট ফরগেট ইউ আমি তোমাকে ভুলবো না বা 
এখানে ঈশ্বরের কথা তিনি বলছেন যে এখানে ঈশ্বর কিন্তু তাকে ভোলে না অ্যান্ড টুডে দ্য গ্রেটেস্ট মিন্স দ্য গ্রেটেস্ট ডিস্ট্রয়ার অফ পিস ইজ অ্যাবর্শন এখনকার দিনে সবচেয়ে যেটা বোঝাচ্ছে সবচেয়ে বিশাল একটা ডিস্ট্রয়ার মানে বিনাশকারী কিসের বিনাশকারী অফ পিস শান্তির বিনাশকারী সেটা কি অ্যাবর্শন বা ভ্রূণ হত্যা গর্ভপাত এটাই সবচেয়ে বেশি কিন্তু মানে বিনাশকারী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে মহান বিনাশকারী যাকে বলা হচ্ছে ডিস্ট্রয়ার অ্যান্ড উই হু আর স্ট্যান্ডিং হেয়ার এবং আমরা হু আর স্ট্যান্ডিং হেয়ার যারা এখানে রয়েছি হু আর স্ট্যান্ডিং দাঁড়িয়ে আছি হেয়ার এখানে আওয়ার পেরেন্টস ওয়ান্টেড আস আওয়ার পেরেন্টস মানে আমাদের পিতা মাতা ওয়ান্টেড আস আমাদের চেয়েছিলেন তার মানে আমাদেরকে ধ্বংস করেননি আমাদেরকে চেয়েছিলেন সেই কারণেই আমরা কিন্তু আজ এখানে আছি এটাকে বলছেন মাদার টেরেজা কিন্তু তার এই যে শান্তির যে স্পিচ তিনি দিচ্ছেন সেই স্পিচে কিন্তু বলছেন যে এখানে আমরা কেন আছি কারণ আমাদের পিতা মাতা আমাদেরকে চেয়েছিলেন তারা আমাদেরকে ডেস্ট্রয় করেননি উই উড নট বি হিয়ার ইফ আওয়ার পেরেন্টস উড ডু দ্যাট টু আস উই উড নট বি হিয়ার আমরা এখানে থাকতাম না ইফ যদি আওয়ার পেরেন্টস আমাদের পিতা মাতা উড ডু করতেন দ্যাট এটা টু আস আমাদের সঙ্গে তাহলে যদি আমাদের পিতা মাতা আমাদের সঙ্গে এটা করতেন তাহলে কিন্তু আমরা এখানে থাকতাম না অর্থাৎ অ্যাবর্শন ভ্রূণ হত্যা যদি করতেন তাহলে আমরা এখানে থাকতাম না আওয়ার চিলড্রেন আমাদের সন্তান উই ওয়ান্ট দেম উই ওয়ান্ট আমরা চাই দেম তাদের আমরা তাদের চাই উই লাভ দেম আমরা তাদের ভালোবাসি বাট হোয়াট অফ দ্য মিলিয়ন্স কিন্তু যে লক্ষ লক্ষ রয়েছে তাদের কি হবে হোয়াট অফ দ্য মিলিয়ন্স শুধুমাত্র আমাদের কথা তো নয় প্রচুর লক্ষ লক্ষ বাচ্চা রয়েছে শিশু রয়েছে যাদের পিতা মাতারা তাদের সঙ্গে এই কাজটা করছে তাদের ধ্বংস করছে তাই না মেনি পিপল আর ভেরি ভেরি কনসার্নড উইথ দ্য চিলড্রেন ইন ইন্ডিয়া মেনি পিপল মানে অনেক মানুষ আর ভেরি ভেরি কনসার্নড ভীষণ ভীষণ সচেতন কনসার্নড মানে সচেতন উইথ দ্য চিলড্রেন তার ছেলে মেয়েদের বিষয়ে বা ছেলে মেয়েদের নিয়ে অনেক বেশি সচেতন কোথায় ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষে উইথ দ্য চিলড্রেন ইন আফ্রিকা কোথায় তা চিলড্রেন ইন আফ্রিকা আফ্রিকার ছেলে মেয়েদের নিয়ে অনেক মানুষ খুব কি করছে কনসার্ন সচেতন ওয়ার কোয়াইট এ নাম্বার ডাই যেখানে কিছু সংখ্যক মারা যায় মে বি অফ ম্যাল নিউট্রিশন সেটা মে বি অফ মানে হতে পারে কিসের ম্যাল নিউট্রিশন মানে অপুষ্টিতে অফ হাঙ্গার মানে খিদে ক্ষুধার্থতা অ্যান্ড সো ওয়ান এবং এইভাবেই এইভাবে মারা যেতে পারে কিন্তু বেশিরভাগ কিন্তু সচেতন তার ছেলে মেয়েদের নিয়ে ইন্ডিয়াতে আফ্রিকাতে ওকে বাট মিলিয়ান্স আর ডাইং ডেলিভারেটলি বাই দ্য উইল অফ দ্য মাদার কিন্তু মিলিয়ান্স আর ডাইং মানে লক্ষ লক্ষ মারা যাচ্ছে ডেলিভারেটলি মানে ইচ্ছাকৃতভাবে বাই দ্য উইল অফ দ্য মাদার মানে মায়ের উইল মানে ইচ্ছা উইল অফ দ্য মাদার মায়ের ইচ্ছাই মারা যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ শিশুরা তাই না আমাদের ইন্ডিয়াতে আফ্রিকাতে কতজন মারা যাচ্ছে খুব কম সংখ্যক মারা যাচ্ছে কেউ হয়তো অপুষ্টিতে কেউ হয়তো খিদে জ্বালায় এই বিভিন্ন কারণে মারা যাচ্ছে কিন্তু প্রচুর লক্ষ লক্ষ মারা যাচ্ছে কিসে তাদের মায়ের ইচ্ছের কারণে অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে তাহলে এইটাকেই কিন্তু সবচেয়ে মানে বেশি কি বলা হচ্ছে ডিস্ট্রয়ার অফ পিস সেটা হচ্ছে সবচেয়ে গ্রেটেস্ট ডিস্ট্রয়ার যেখানে মাদার ট্রেসা বলছে এটাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর বিনাশকারী যে মানে বিনাশক অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে অ্যাবর্শন বা ভ্রূণ হত্যা অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ডিস্ট্রয়ার অফ পিস টুডে অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট এবং এটাই ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ডিস্ট্রয়ার মহান বিনাশক অফ পিস শান্তির বিনাশক টুডে এখনকার দিনে বিকজ কারণ ইফ আ মাদার ক্যান কিল হার ওন চাইল্ড যদি আ মাদার একজন মা ক্যান পারে কিল হত্যা করতে হার ওন চাইল্ড তার নিজের শিশুকে কারণ একজন মা যদি পারে তার নিজের শিশুকে হত্যা করতে হোয়াট ইজ লেফট ফর মি টু কিল ইউ অ্যান্ড ইউ কিল মি দেয়ার ইজ নাথিং বিটুইন তাহলে হোয়াট ইজ লেফট কি থাকলো তোমার জন্য বা তোমাকে আমি মারতে পারি যে ফর মি টু কিল ইউ আমি তোমাকে মারতে পারি অ্যান্ড ইউ কিল মি তুমি আমাকে মারতে পারো দেয়ার ইজ নাথিং বিটুইন সেখানে তো আর কিছুই থাকলো না একজন মা যদি তার নিজের সন্তানকে মেরে ফেলতে পারে তাহলে আমি তুমি কে আমি তোমাকে মারতে পারি তুমি আমাকে মারতে পারো এটা তো কোনো কিছুই নয় তাই না 
and this i apple in india ebong eta i apple ami abedon korechi in india bharotborshe i apple everywhere ami somosto jaygay apple korechi abedon janiyechi let us bring the child back mane let us bring amra ki firiye niye asha jak the child back shei shishudir ke abar firiye niye asha jak and this year being the child's year এবং দিস ইয়ার এই বছর বিং দ্য চাইল্ডস ইয়ার চাইল্ডস ইয়ার মানে হচ্ছে শিশুদের যে শিশুদের বছর হোয়াট উই হ্যাট হ্যাভ উই ডান ফর দ্য চাইল্ড হোয়াট উই হ্যাভ ডান আমরা কি করেছি ফর দ্য চাইল্ড এই শিশুদের জন্য আমরা কি করতে পেরেছি শিশুদের বছর বলা হচ্ছে বিং দ্য ইয়ার ইয়ার বিং দ্য চাইল্ডস ইয়ার শিশুদের বছর তাহলে আমরা শিশুদের জন্য কি করতে পেরেছি অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইয়ার I told at the beginning of the year, beginning मान शुरूते अब द इयर मैं बचर शुरूते I told, हमें बोले I spoke everywhere, हमें सब जैगे and I said, हमें बोले let us make this year that we make every single child born and unborn wanted. कि बोले let us make this year, हम बचर के तैरि करी दैट उ मेक एवरी সিঙ্গল আমরা তৈরি করি প্রত্যেকটি শিশু তারা বর্ন অ্যান্ড আনবর্ন মানে জন্মেছে এবং জন্মায়নি এরকম শিশুদেরকে আমরা কি করব ওয়ান্টেড বাঞ্ছিত মানে তারা লাঞ্ছিত নয় তারা বাঞ্ছিত মানে তাদেরকে আমরা চাই সেই রকম এই বছরটা আমরা তৈরি করি অ্যান্ড টুডে ইজ দ্য এন্ড অব দ্য ইয়ার এবং আজকে বছরের শেষ হ্যাভ উই রিয়েলি মেড দ্য চিলড্রেন ওয়ান্টেড হ্যাভ উই রিয়েলি মেড আমরা কি তৈরি করতে পেরেছি দ্য চিলড্রেন শিশুদেরকে ওয়ান্টেড বাঞ্ছিত আমরা কি করতে পেরেছি এখানে মাদার টেরেসা কি বলছেন যে এই বছরের শুরুতে আমি এটা বলেছিলাম যে এই বছরটা আমরা প্রত্যেক যারা জন্মেছে জাত এবং অজাত অর্থাৎ জন্মায়নি এই শিশুদেরকে আমরা বাঞ্ছিত করে তুলব আজকে সেই বছরের শেষ দিন আমরা কি সত্যি তাদেরকে সেই বাচ্চাদেরকে বাঞ্ছিত করতে পেরেছি আই উইল গিভ ইউ সামথিং টেরিফাইং আই উইল গিভ ইউ আমি তোমাদেরকে বলবো এখানে আমি তোমাদেরকে দেবো মানে আমি তোমাদেরকে বলবো যেহেতু এখানে একটা লেকচার তিনি দিচ্ছেন তাহলে আমি তোমাদেরকে বা আপনাদেরকে বলবো সামথিং কিছু টেরিফাইং মানে ভয়ঙ্কর কিছু উই আর ফাইটিং অ্যাবর্শন বাই অ্যাডপশন আমরা উই আর ফাইটিং আমরা লড়াই করছি অ্যাডপশন অর্থাৎ দত্তকের দ্বারা কিসের বিরুদ্ধে লড়াই করছি অ্যাবর্শনের বিরুদ্ধে লড়াই করছি ভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে লড়াই করছি উই হ্যাভ সেভড আমরা সেভ মানে রক্ষা করেছি থাউজেন্ডস অফ লাইফস হাজার হাজার জীবন উই হ্যাভ সেন্ট ওয়ার্ডস টু অল দ্য ক্লিনিক্স টু দ্য হসপিটালস পুলিশ স্টেশনস উই হ্যাভ সেন্ট ওয়ার্ডস মানে উই হ্যাভ সেন্ট আমরা পাঠিয়েছি বার্তা ওয়ার্ডস মানে এখানে বার্তা পাঠিয়েছি টু অল দ্য ক্লিনিক্স সমস্ত যে ক্লিনিকগুলো আছে টু দ্য হসপিটালস হাসপাতালে পুলিশ স্টেশনে কি বার্তা পাঠিয়েছি প্লিজ ডোন্ট ডিস্ট্রয় দ্য চাইল্ড দয়া করে ডোন্ট ডিস্ট্রয় ধ্বংস করো না করবেন না দ্য চাইল্ড শিশুদেরকে উই উইল টেক দ্য চাইল্ড উই উইল টেক আমরা নেব দ্য চাইল্ড সেই শিশুকে আমরা নেব দয়া করে তাদেরকে নষ্ট করবেন না সো এভরি আওয়ার অফ দ্য ডে অ্যান্ড নাইট সুতরাং এভরি আওয়ার অফ দ্য ডে অ্যান্ড নাইট মানে দিন এবং রাত্রের এভরি আওয়ার প্রত্যেকটা ঘন্টায় ইট ইজ অলওয়েজ সামবডি এটা সব সময় কেউ না কেউ উই হ্যাভ কোয়াইট এ নাম্বার অফ আনওয়েডেড মাদার্স মানে কেউ না কেউকে পেয়েছি আমরা কারা তারা কি না যে কাদেরকে পেয়েছি উই হ্যাভ কোয়াইট এ নাম্বার অফ কিছু সংখ্যক আনওয়েডেড মানে অবিবাহিত কুমারী যাদেরকে বলা হচ্ছে অবিবাহিত মায়েদেরকে পেয়েছি টেল দেম কাম উই উইল টেক কেয়ার অফ ইউ তাদেরকে বলুন আসতে উই উইল টেক কেয়ার আমরা যত্ন নেব অফ ইউ আপনার যত্ন নেব উই উইল টেক দ্য চাইল্ড ফ্রম ইউ উই উইল টেক আমরা নেব দ্য চাইল্ড শিশুটিকে ফ্রম ইউ আপনার থেকে আমরা শিশুটিকে নেব অ্যান্ড উই উইল গেট আ হোম ফর দ্য চাইল্ড উই উইল গেট আ হোম আমরা একটা ঘর দেব ফর দ্য চাইল্ড সেই শিশুটিকে অর্থাৎ একটা আশ্রয় দেব অ্যান্ড উই হ্যাভ আ ট্রিমেন্ডাস ডিমান্ড ফ্রম ফ্যামিলিজ উই হ্যাভ আমাদের আছে ট্রিমেন্ডাস ডিমান্ড মানে বিশাল রকমের দাবি ফ্রম ফ্যামিলিজ পরিবারগুলো থেকে কোন পরিবার হু হ্যাভ নো চিলড্রেন যাদের কোনো ছেলে মেয়ে নেই সন্তান নেই দ্যাট ইজ দ্য ব্লেসিং অফ গড ফর আস 
দ্যাট ইজ দ্য ব্লেসিং এটা হচ্ছে আশীর্বাদ অফ গড ঈশ্বরের আশীর্বাদ ফর আস আমাদের জন্য তাহলে কি হলো এটা কিন্তু দেখো সব কিছুর মধ্যেই কিন্তু রয়েছে একটা ভালোবাসা তাই না যে আন মানে যে শিশুটি কুমারী মায়ের থেকে জন্মাচ্ছে তার কি হবে তাকে মেরে ফেলবে হত্যা করবে এছাড়া কি হবে কিন্তু কি মাদার টেরেসা কি বলছেন সেই তাদেরকে নিয়ে সেই সমস্ত শিশুদেরকেও যত তাদের কাছে নিয়ে আসে তাদেরকে সে হোম দেবে এমন কি এমন ফ্যামিলি আছে পরিবার আছে যাদের কিন্তু কোনো সন্তান নেই তারা অ্যাডপ্ট করে অর্থাৎ দত্তক নাই সেই সমস্ত ফ্যামিলির ডিমান্ড রয়েছে তাহলে সেটা তাদের কাছে একটা আশীর্বাদ বলে তারা মনে করছেন ঈশ্বরের একটা আশীর্বাদ অ্যান্ড অলসো উই আর ডুইং অ্যানাদার থিং উইচ ইজ ভেরি বিউটিফুল অ্যান্ড অলসো এবং আরও উই আর ডুইং আমরা করছি অ্যানাদার থিং অন্য আর একটা জিনিস উইচ ইজ ভেরি বিউটিফুল যেটা খুবই সুন্দর উই আর টিচিং আওয়ার বেগার্স উই আর টিচিং আমরা শিক্ষা দিচ্ছি আওয়ার বেগার্স আমাদের যে ভিক্ষকদের আওয়ার লেপ্রোজি পেশেন্টস আমাদের কুষ্ঠরোগীদের আওয়ার স্লাম জুয়েলার্স আমাদের বস্তিবাসীদের আওয়ার পিপল অফ দ্য স্ট্রিট আমাদের রাস্তার যে সমস্ত মানুষ তাদেরকে ন্যাচারাল ফ্যামিলি প্ল্যানিং যে একটা স্বাভাবিক পরিবার একটা পরিকল্পনা সেই বিষয়ে আমরা শিক্ষা দিচ্ছি এটাও কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভীষণ সুন্দর একটা কাজ এটাও আমরা করছি ওকে অ্যান্ড ইন ক্যালকাটা অ্যালোন ইন সিক্স ইয়ার্স এবং ইন ক্যালকাটা অ্যালোন মানে শুধুমাত্র কলকাতাতেই ইন সিক্স ইয়ার্স এই ছ বছরে ইট ইজ অল ইন ক্যালকাটা এটা শুধুমাত্র কলকাতাতেই উই হ্যাভ হ্যাড সিক্সটি ওয়ান থাউজেন্ড অ্যান্ড টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি থ্রি বেবিজ লেস ফ্রম দ্য ফ্যামিলিজ কত উই হ্যাভ হ্যাড আমরা পেয়েছি কি একষট্টি হাজার দুশো তিয়াত্তর বেবিজ লেস এত শিশু কম পেয়েছি ফ্রম দ্য ফ্যামিলিজ পরিবারগুলো থেকে হু উড হ্যাভ হ্যাড যারা মানে সেই সমস্ত পরিবারে এরা থাকতে পারতো এই সমস্ত এতগুলো বেবি হতে পারতো তাদের থাকতে পারতো কিন্তু আমরা তার থেকে অনেক কম পেয়েছি এত একষট্টি হাজার দুশো তিয়াত্তর বেবিস কম পেয়েছি বাট বিকজ দে প্র্যাকটিস দিস ন্যাচারাল ওয়ে দে প্র্যাকটিস তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে অভ্যস্ত করে ফেলেছে দিস ন্যাচারাল ওয়ে অফ অ্যাবস্টেইনিং এই ন্যাচারাল ওয়ে স্বাভাবিক উপায় কিসের অফ অ্যাবস্টেইনিং বিরত থাকা অফ সেলফ কন্ট্রোল একটা আত্মনিয়ন্ত্রণ আউট অফ লাভ ফর ইচ আদার একে অপরের প্রতি ভালোবাসা থেকে এটা কি হয়েছে কি কারণে ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের কারণে হয়েছে তাই না পরিবার পরিকল্পনার কারণে হয়েছে তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে এর থেকে বিরত থাকতে আত্মনিয়ন্ত্রণ করে কি কারণে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা থেকে উই টিচ দেম দ্য টেম্পারেচার মিটার হুইচ ইজ ভেরি বিউটিফুল ভেরি সিম্পল উই টিচ দেম আমরা তাদেরকে শেখাই দ্য টেম্পারেচার মিটার মানে যে তাপমাত্রা মাপার যে যন্ত্র হুইচ ইজ ভেরি বিউটিফুল ভেরি সিম্পল তার ব্যবহার আমরা শেখাই যেটা কি খুব সুন্দর ভীষণ সহজ সাধারণ অ্যান্ড উইচ আওয়ার পুয়ার পিপল আন্ডারস্ট্যান্ড এবং যেগুলো কি আমাদের দরিদ্র মানুষজন পুয়ার পিপল আন্ডারস্ট্যান্ড মানে বুঝতে পারে গরিব মানুষরা বুঝতে পারে অ্যান্ড ইউ নো এবং আপনারা জানেন হোয়াট দে হ্যাভ টোল্ড মি আপনারা জানেন হোয়াট দে হ্যাভ টোল্ড মি দে হ্যাভ টোল্ড মি মানে তারা আমাকে কি বলেছে আপনারা জানেন বলছে আওয়ার ফ্যামিলি ইজ হেলদি আওয়ার ফ্যামিলি ইজ ইউনাইটেড অ্যান্ড উই ক্যান হ্যাভ এ বেবি ওয়েন এভার উই ওয়ান্ট আওয়ার ফ্যামিলি ইজ হেলদি আমাদের পরিবার কি স্বাস্থ্যবান আওয়ার ফ্যামিলি ইজ ইউনাইটেড আমাদের পরিবার ইউনাইটেড মানে ঐক্যবদ্ধ অ্যান্ড উই ক্যান হ্যাভ আ বেবি এবং আমাদের একটা বেবি আমরা পেতে পারি ওয়েন এভার উই ওয়ান্ট যখন আমরা চাই তখন চাইবো তখনই আমরা একটা বেবি কিন্তু পেতে পারি সো ক্লিয়ার দোজ পিপল ইন দ্য স্ট্রিট দোজ বেগার্স and i think that if our people can do like that how much more you and all the others who can know the ways and means without destroying the life that god has created in us ki bolchen so clear sutorang porishkar those people in the street those people ei manush gulo in the street rastar ei manush gulo those beggars ei bhikkhukera and i think দ্যাট যে আমি মনে করি যে ইফ আওয়ার পিপল ক্যান ডু যদি আমাদের এই মানুষরা ক্যান ডু করতে পারে লাইক দ্যাট এরকম করতে পারে কোন মানুষেরা এই যে রাস্তার মানুষেরা যারা ভিক্ষুক তারা যদি এমন করতে পারে হাউ মাচ মোর ইউ অ্যান্ড অল দ্য আদার্স তাহলে আপনারা কতটা করতে পারবেন এবং অন্যেরা আরও কতটা করতে পারবে যারা কিনা জানে হু নো হু ক্যান নো যারা জানতে পারে দ্য ওয়েজ অ্যান্ড মিন্স রাস্তা এবং ধরন বা রীতি উইদাউট ডিস্ট্রয়িং দ্য লাইফ উইদাউট ডিস্ট্রয়িং মানে ধ্বংস না করে লাইফ হচ্ছে জীবন জীবন ধ্বংস না করে দ্যাট 
गड हेज़ क्रिएटेड इन आस जेटा ईश्वर हमें मध्य तैरी कर जीवन से जीवन के ध्वस ना कर सब भिक्षुक तपर रास्तार मानुषे जे क्षा करते तरह परिवार परिकल्पना करते ता जदि करते जरा सबकि बुझी तरा कत करते ठीक है तेल एखे मदार टेरिजा एर आगे पैराय पढ़ल जेखने गुड एक जिन विषय शिक्षा दीची कि भाव परिवार परिकल्पना करा जाए से ही परिकल्पना करार फले क्र छये शुदुम्र कलकता ही एकषट्टी हज़ार दुशो तियतर बेबिस कम होवारे कारण तरा अभ्यस्त हो गए एके अपर प्रति भलोबासा थे एगुलो बिरत रेखे तो से ही रकम भाव तर तारा जो बुझते परे तो हमें जरा सब किस बुझी जानी तेल तो आो अनेक बस बुझते पर लाइफ हमारे जीवन ईश्वर हमें दान कर जीवन के ध्वस ना करवार परिकल्पना करते ओके नेक्स्ट द पोर पीपल आर भेरि ग्रेट पीपल द पोर पीपल य दरिद्र मानुषे आर भेरि ग्रेट पीपल खूब महान मानूष दे कैन टीच आस दे कैन टीच आस ता के शेखाते परे सो मेनि ब्यूटिफुल थिंगस सो मेनि मैंने अनेक ब्यूटिफुल थिंगस अनेक सुंदर सुंदर जिन शेखाते परे द आदार डे वन अफ देम केम टू थैंक एंड सेट द आदार डे मैं पर दिन वन अफ देम तर मध्य एक जन केम केम एस टू थैंक धन्यवाद दीते एंड सेट एवं यू पीपल आपनारा जिस समस्त मानूष हू हाव बोर्ड चैसिटी मैं जा रा शपथ कर सतीत्यता यू आर द बेस्ट पीपल आपनारा हम सब चे भो मानूष टू टीच आस फैमिली प्लानिंग के शेखान परिवार परिकल्पनार जो ता अपार ही हम सब चे श्रेष्ठ मानूष बिकज इट इज नाथिंग मोर दैन सेल्फ कंट्रोल आउट अफ लाभ फर इच अदार कारण य नाथिंग किचु नए कीसर थे कि बसि नए मोर दैन सेल्फ कंट्रोल आत्मनियंत्रण आउट अफ लाभ फर इच अदार एके अपर प्रति भलोबासा थे जो आत्मनियंत्रण से छाड़ा और किचु नए आत्मनियंत्रण कर फैमिली प्लानिंग आसते परि एके अपर प्रति भलोबासार थे एंड आई थिंक दे सेड अवटिफुल सेंटेंस एवं मन करी दे सेट ता ब्यूटिफुल सेंटेंस एक सुंदर वाक्य एंड दिज आर पीपल हू मे बी हाव नाथिंग टू इट मे बी दे हाव नट अ होम वाय टू लिव बाट दे आर ग्रेट पीपल दिज आर पीपल ये समस्त मानूष हू मे बी हाव नाथिंग टू इट जर मे बी हाव नाथिंग कि नहीं टू इट खावर जो कि नहीं मे बी दे हाव नट अ होम हम दे हाव नट ते नहीं होम वेर टू लिव थार्ट दे आर ग्रेट पीपल क्योंकि ता महान मानूष द पोर आर भेरि वारफुल पीपल ये दरिद्र मानुषे खूब ही चमत्कार मानूष वन इवनी एक दिन सन्धे बल्ले उइ वेंट आउट हमें बहरे गए एंड उ पिकड आप फोर पीपल फ्रम द स्ट्रीट उइ पिकड आप तुले एने फोर पीपल चार जन मानुष के फ्रम द स्ट्रीट रास्ता एंड वन अफ देम was in a most terrible condition and one of them तर मध्य एकजुन छो कि रकम अवस्था मोस्ट टेरिबल कंडिशन खूब खराब अवस्था छो भयंकर अवस्था छो एंड आई टोल्ड द सिसटार्स और अभी सिसटार्स यू टेक केयर अब द आदार थ्री तुम्हें तुम्हरा टेक केयर अब द सिसटार्स मैं तुम्हरा टेक केयर जत्न नाओ अब द आदार थ्री अन्न तीनजें I take of this one, आई टेक अब दिस वन एक जन के दैट लुकड ओर्स मैं जहाँ अवस्था खूब खराब हमें ताके जा देखाशुना करब सो आई डिड फर हार सूतरा तरज कर सबकिछ दैट माई लाभ कैन डू जेटा माई लाभ हमार भलोबासा कैन डू हमें अर्थात भलोबासा दिए जो करते आई पुट हार इन बेड हमें रेखे हार मैंने ताके इन बेड मैंने विछान एंड देर वज साच अ ब्यूटिफुल स्माइल अन हार फेस एंड देर वज से साच अ ब्यूटिफुल स्माइल एत सुंदर एक हासि अन हार फेस तर मुखे शी टूक होल्ड अफ माई हैंड शी टूक होल्ड मैं नहीं अफ माई हैंड मैं हमारे हाथ धरे छो एज फि सेड वन वार्ड से एक मात्र कथा बोले वनलि शुदुम्र एक कथाई थैंक यू धन्यवाद एंड शी डायड एवं तर से मारा गेक्सट आई कूड नट हेल्प 
but examine my conscience before her i could not help but examine my conscience conscience mane bibek amar biveker porikha dite hoyechilo amake before her tar samne and i asked what would i say if i was in her place ebong i i asked ami jiggesh korechilam ki biveker kache what would i say ami ki boltam if i was in her place jodi in her place mane tar jaygay jodi ami thaktam tahole ami ki boltam and my answer was very simple ebong my answer amar uttor was very simple khub sadharon chilo i would have tried to draw a little attention to myself i would have tried ami chesta kortam to draw a little attention mane kichu ta monojog akrishto korar chesta kortam to myself mane amar dike jate monojog akrishto hoy seta chesta kortam i would have said ami hoyto boltam i am hungry ami khunarto that i am dying ami mara jacchi i am cold আমার ঠান্ডা লেগেছে কষ্ট হচ্ছে আই মিন পেন আমি যন্ত্রণায় রয়েছি অর সামথিং অথবা অন্য কিছু হয়তো আমি এইগুলোই বলতাম বাট শি গেভ মি মাচ মোর কিন্তু শি গেভ মি সে আমাকে দিয়েছে মাচ মোর অনেক বেশি কিছু শি গেভ মি হার গ্রেটফুল লাভ সে আমাকে দিয়েছে তার গ্রেটফুল লাভ তার মহান ভালোবাসা সে যে আর্তনাদ করছে কষ্ট পাচ্ছে সেই সব কিন্তু সে তুলে ধরেনি সে সহানুভূতি চায়নি সে নিজের দিকে অ্যাটেনশন ড্র করেনি শুধুমাত্র ভালোবাসায় বলেছে যে থ্যাংক ইউ তো আমি হলে তার জায়গায় কি করতাম সেইখানে এটাই কিন্তু মাদার টেরেসা এখানে বলেছেন যে আমি হলে আমি হয়তো অ্যাটেনশান নেওয়ার চেষ্টা করতাম বলতাম হয়তো আমি ক্ষুধার্ত আমার যন্ত্রণা হচ্ছে বা এই সমস্ত কিছু বলতাম কিন্তু সে কিন্তু তার মহান লাভ অর্থাৎ মহান ভালোবাসার পরিচয় এখানে দিয়েছে অ্যান্ড শি ডায়েড উইথ আ স্মাইল অন আর ফেস অ্যান্ড শি ডায়েড এবং সে মারা গেছে উইথ আ স্মাইল অন আর ফেস তার মুখের একটা হাসি নিয়ে অ্যাজ দ্যাট ম্যান হোম উই পিকড আপ ফ্রম দ্য ড্রেন যেহেতু দ্যাট ম্যান সেই মানুষটি হুম মানে যাকে উই পিকড আপ আমরা এনেছিলাম তুলে এনেছিলাম ফ্রম দ্য ড্রেন যে নর্দমা থেকে তুলে এনেছিলাম হাফ ইট এন্ড উইথ ওমস ওয়ার্মস মানে হাফ ইট মানে অর্ধেক খাওয়া হয়ে গেছে উইথ ওয়ার্মস ওয়ার্মস মানে পোকামাকড় দ্বারা অর্ধেক খাওয়া হয়ে গেছে সেই মানুষটিকে অ্যান্ড উই ব্রড হিম টু দ্য হোম এবং আমরা তাকে বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম আই হ্যাভ লিভড লাইক অ্যান অ্যানিমাল ইন দ্য স্ট্রিট আই হ্যাভ লিভড আমি ছিলাম লাইক অ্যান অ্যানিমাল একটা পশুর মতো ইন্ডাস্ট্রিট রাস্তায় বাট কিন্তু আই এম গোয়িং টু ড্রাই আমি মারা যেতে চলেছি লাইক অ্যান অ্যাঞ্জেল একটা দেবদূতের মতো লাভড অ্যান্ড কেয়ার্ড ফর মানে যাকে যত্ন নেওয়া হচ্ছে ভালোবাসা হচ্ছে আমি একজন দেবদূতের মতো যেন মারা যাচ্ছি আমি তো ছিলাম একটা খারাপভাবে খুব খারাপভাবে পশুর মতো ছিলাম কিন্তু মারা যাচ্ছে কিন্তু তার দেখ পজিটিভ চিন্তা ভাবনা এবং তার মধ্যে শুধু ভালোবাসাটা শুধু এটা আমাকে প্রকাশ করছে যে যাকে এমনভাবে তুলে এনেছি সেও কি বলছে যে আমি ছিলাম হয়তো পশুর মতো কিন্তু আমি মারা যাচ্ছি একজন দেবদূতের মতো অ্যান্ড ইট ওয়াজ সো ওয়ান্ডারফুল টু সি দ্য গ্রেটনেস অফ দ্যাট ম্যান ইট ওয়াজ সো ওয়ান্ডারফুল এটা ভীষণ ওয়ান্ডারফুল মানে খুব সুন্দর ভীষণ আনন্দের একটা বিষয় সুন্দর বিষয় আশ্চর্যের বিষয় টু সি দেখ দেখা the greatness of the that man mohanubhavata sei manushtir who could speak like that je parto ei bhabe kotha bolte who could die like that je mara jete perechilo ki bhabe without blaming anybody kauke kono dosh na diye without cursing anybody kauke kono curs na kore ortho obishap na diye without comparing anything কোনো কিছুর সঙ্গে কম্পেয়ার বা তুলনা না করে তাহলে সেই মানুষটি যার মৃত্যুর জন্য সে কাউকে দায়ী করছে না কাউকে দোষ দিচ্ছে না কাউকে অভিশাপ দিচ্ছে না কিন্তু সে কিভাবে কি বলছে তার মহানুভবিতার পরিচয় দিচ্ছে কিভাবে যে সে হয়তো খারাপভাবে ছিল পশুর মতো ছিল কিন্তু মারা যাচ্ছে একজন দেবদূতের মতো ভালোবাসা পেয়ে তাই না তাহলে এখানে কত সুন্দর তার এখানে মানে মহানুভবতার পরিচয় আমরা পাচ্ছি লাইক অ্যান্ড অ্যাঞ্জেল দিস ইজ দ্য গ্রেটনেস অফ আওয়ার পিপল লাইক অ্যান অ্যাঞ্জেল একটা দেবদূতের মতো এটা গ্রেটনেস অফ আওয়ার পিপল আমাদের মানুষের একটু মহানুভবতা অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই এবং এই কারণে উই বিলিভ আমরা বিশ্বাস করি হোয়াট জিসাস হ্যাড সেড যেটা জিসাস হ্যাড সেড বলেছিলেন কি বলেছিলেন আই ওয়াজ হাংরি আমি ক্ষুধার্থ ছিলাম আই ওয়াজ ন্যাকেড আমি উলঙ্গ ছিলাম আই ওয়াজ হোমলেস আমি গৃহহীন ছিলাম আই ওয়াজ আনওয়ান্টেড আমি অবাঞ্ছিত ছিলাম আনলাভড মানে যাকে কেউ ভালোবাসত না আনকেয়ার্ড ফর কেউ যত্ন নিত না অ্যান্ড ইউ ডিড ইট টু মি এবং এটা কে করেছে ইউ তোমরাই করেছো ডিড ইট টু মি তোমরাই আমার সঙ্গে করেছো তার মানে জেসাস অর্থাৎ ঈশ্বর কিন্তু তিনি 
এই সমস্ত মানুষের মানুষের রূপ দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন যে এই সমস্ত মানুষগুলোকে কারা তৈরি করেছে আমরা মানুষ তৈরি করেছি কিসের অভাবে ভালোবাসার অভাবে তাদেরকে ভালোবাসিনি তাদেরকে দেখাশোনা করিনি যত্ন নিইনি তাদের মধ্যে কোনো না কোনো কিছু একটা অভাব বোধ হয়েছে তারা একাকিত্ব ফিল করেছে সেই কারণেই তো তারা এরকম হয়েছে সেই বিষয়টাকে পরিত্যাগ করে আমাদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসাটাকে বাড়াতে হবে আমরা ভালোবেসে বাঁচবো লিভ ইন পিস শান্তিতে বাঁচবো তাই না তো দেখো আজকে আমরা এই পর্যন্ত পড়লাম তোমরা একটু ফিল করে অর্থাৎ অনুভব করে করে পড়বে পিসটা তোমাদের খুব ভালো লাগবে পড়তে আর আশা করছি আমার বোঝানোতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না যদি অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না নেক্সট ভিডিওতে আমরা পরের পার্টটা কমপ্লিট করব তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করতে ভুলো না বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিও ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য প্রত্যেককে থ্যাংক ইউ